24 подъезда. 24. Один, один в работе. Да? А, один остался в работе. Остальные? Ну, остальные все уже завершены. Уже завершены. Да. Вот мы сейчас смотрим подъезд, который завершен. Да. да. Правильно? Ну, а их два подъезда. Это дом завершен. Сколько ремонт длился? Ну, немного. Да. В течение где-то трех недель у нас, в принципе. За три недели. Месяц нет, Месяц не нет, не застали. Не застали. Потому застали. что бывает иногда, что дольше жители начинают роптать, как я говорю. Знаете, надоедает. То есть они ждут, ну, ждут грязь, грязь да, подъезда. Да, 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 нет, нет, это да, на два подъезда три недели ушло. А после окончания уделали уборку? Да. Убирали, ну, да? Как? А жители, жители давали деньги вам на это? Нет. Не нет. Не это программа нет. губернатора, да, да, которую вот мы выполняем сейчас. Угу. И сколько подъездов так входит? Ну, понимаете, как сказать однозначно, очень Сюда сложно, ты. потому что как бы, износ у всех разный. Uh -huh. Где-то, может быть, полы надо сделать, где-то стены, где-то там светильники одни там. Ну, в среднем, среднем где-то ну, от 30 и вверх. Туда, и да? вверх. Подъезды смотрели в многоквартирном жилом доме номер 3 поселка «Электроизолятор». Это строение 1951 года. Ремонт произвели за три недели. И все пожелания и замечания жителей строители учли. Олег Жолобов положительно оценил работу к жильской управляющей компании. А дальше посмотрели спортивные объекты. Стадион «Прогресс» очень востребован жителями сельского поселения Новохаритоновское. Во время соревнований собирает до 500 зрителей. И очень здесь нужно искусственное покрытие. Мы открываем поле 15 июня, закрываем 15 сентября, потому что его ресурс, его покрытие, оно просто не позволяет. Получается, поле работает сколько месяцев тогда? Три, три с половиной месяца оно в рабочем состоянии. Хотя, возможно, выходить на него в марте и заканчивать там в ноябре. То есть я вот себе пишу, там здесь крупными буквами, очень необходимо искусственное покрытие. Потому что вся структура, она будет налажена, как видите, раздевалка и освещение, и трибуны в следующем году, скорее всего, у нас все да, 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 там, там табло в работе. Вот именно, об этом да, именно проблема у нас в покрытии. Стадион требует э, модернизации. Конечно, мы хотим искусственное покрытие, на котором можно заниматься до октября, начинать уже рано, как только немножко стоит снег в апреле, и до октября заниматься. Заниматься легкой атлетикой, футболом. Секций у нас много. Вот. Есть лыжная секция, которая интенсивно занимается именно в тот период, когда нет снега, когда есть снег. То есть необходим стадион всем. Необходим он жителям. Это первый вопрос. А вторая небольшая просьба – это купить на наш стадион муниципальный большое табло. Посмотрите, пожалуйста, тоже здесь немного мы... А, Эти все ваши шкафчики. Это уже мужские, да, мужской хоккей. Мужчины. Мужчины. Еще место? Да, еще место есть. В 2017 году на средства, выделенные из депутатского фонда, был приобретен новый спортивный инвентарь и мебель для Центра спорта «Юность». Мы приобрели дополнительную мебель, благоустроили холлы, кабинеты и спортивные раздевалки. Заниматься спортом стало удобно, все у нас красиво, аккуратно, вот, поэтому и настроение есть, и увеличилось количество посетителей. Количество занимающихся постоянно спортом, и взрослых, и детей. Всем приятно приходить в светлое помещение, красивое и удобное. А дальше состоялась встреча депутата Московской областной думы Олега Жолобова с активными жителями, многодетными семьями и спортсменами. Участники задавали вопросы, касающиеся здравоохранения, благоустройства и дальнейшего развития спорта в сельском поселении Новохаритоновское. В частности, говорили о возрождении групп здоровья. Это были красивые, молодые, энергичные женщины, которые прибегали, обсуждали, кто из них опоздал, у кого родился внук. Да? И это как-то стало все вымываться. А ведь мы же с вами живем дольше, и таких людей становится больше. И ими зачастую никто не занимается. Просто люди говорят, вот у нас есть молодежь, вот у нас есть такие футболисты, такие хоккеисты. Я всегда говорю, а группа здоровья, говорит, что это такое? Вот, вот вы рассказали вот, всем, что это такое. Олег Владимирович запланировал на 2018 год выделить средства из депутатского фонда для установки трибун для зрителей на стадионе «Прогресс». Андрей Пластунов, Ольга Скрябина и Алексей Гущин. Для программы «Городские вести».